Päivien päivää arvoisat Videospace-kanavan katsojat ja tänään meillä on 4K Ultra HD arvostelussa Arnold Schwarzenegger elokuva The Running Man eli juokse tai kuole. Eli videolla kerron vähän sitten omia mielipiteitäni tästä elokuvasta ja mitä mä oon sitä mieltä ja tykkäänkö mä sitä vai en. Ja kerron myös, että kannattaako tämä ää, studiokanaalin uusi UK 4K Ultra HD hommata sitten. Eli Pysyhän kanavalla. Eli Cash Running Man valmistui vuonna 1987 ja tämähän tuli heti ton Predatorin jälkeen. Mun mielestä Predatori oli ennen, eli Schwarzeneggerin ura, ura oli silloin niinku tosi kuumimmillaan tässä vaiheessa tällä. Tämän elokuvan ohjas Paul Michael Glazer, semmonen vähän niinku TV-ohjaaja. Mä en oikein tiedä mitä muuta se on ohjannut, ei kauheasti varmaan. Mutta Andrew Davis, eli Kaappausmerellä elokuvan ohjaaja, oli ensin kiinnitetty tähän tuotantoon, mutta sitten se oli pari viikkoa oli Mennyt, tota, kuvauksia tai tuotantoa, niin sitten oli huomattu, että helvetti sentään, me ollaan jo viikko jäljessä, että homma tai joku toinen, ja sitten tuli tämä Paul Michael Glazer, jolla on sitten tot, joka on sillä niin tottunut tekemään nopeasti asioita ja näin. Näin ymmärsin ainakin sitten näin. Joo, mutta tämä elokuva siis kertoo tulevaisuudesta vuonna 2019. Tämä on tämmöinen dystoppinen tulevaisuus, missä USA on hallitus rautaisella otteella fasistisine otteinen hallitsee tota USAta kokonaan ja sitten tota, siellä on siis nälkämellakoita, kaikki resurssit on lopussa tällä ja sitten tota, no niin Arnold Schwarzenegger esittää tämmöistä Ben Richard-nimistä äijää, joka on sitten tämmöinen helikopteripilotti ja hänet käsketään sitten, armeijan käskystä käsketään, että hänen pitäisi ampua sitten nälkämellakoitsia ja sitten Schwarzenegger vastaa, että To hell with you, I will not shoot unarmed civilians. Ja siinähän sitten käy niin, että toiset ajat käy sen kimppuun ja Schwartz joutuu sitten vankileirille tämmöiselle tosi futuristiselle vank- vankileirille, joka on tämmöinen joku tehdashalli ja siellä sitten tota, on sellaiset kaulapannat, mikä jos se repäsee irti, niin pää räjähtää. Ihan sama idea muuten, mikä on sitten muutama vuosi myöhemmin tuossa Rutger Haueri, eli Rutkun filmissä Vetlock sitten. Siinä ehkä menetti vähän, se oli ehkä enemmän keskiössä tämä tää, tota, tää kaulapanta, mutta tässä on just se ehkä idea ekaa kertaa sitten te, tullut kyllä tämä. No, Schwarzenegger tietysti pakenee ja sitten yrittää päästä pois maasta. Ää, apuna on sitten Maria Conquita Alonso esittämä Naikkonen sitten, joka oli sitten muuttanut jostain syystä hänen Arnold Schwarzeneggerin eli Ben Richardsin veljen asuntoon. No, tämä yritys menee pipariksi sitten ja lopulta Schwarzenegger sitten jää taas kiinni ja hän saa mahdollisuuden, että perskele sentää, että nyt sun pitää osallistua tähän pelin Running Man, joka on siis tämmöinen tulevaisuuden suosituin peliohjelma, eli missä ihmisiä pistetään labyrinttiin ja siellä sitten nämä metsästäjät metsästää niitä ja panoksena on tosiaan elämä ja kuolema sitten, että se on tuomittu ja pistetään sinne pyörimään kentälle ja sitten siellä, jos sä voitat pelin, niin saa, pääset vapauteen ja jos, jos et voita, niin se saalista ja saa Päänahkasi niin sanotusti, joo. No, Ben Richards käske, tekee sitten työtä käskettyä ja lähtee taistelukentälle. Ja siitähän tämä seikkailu alkaa. Että, että, kyllä se on <laughs> klassikko elokuva kyllä. Ja siis on aina tykännyt tosi paljon tästä uh, Running Manista. Ja täytyy kyllä sanoa, että Running Man taitaa olla ensimmäinen Schwarzenegger-elokuva. Että mä muistan niin kun tietoisesti katselleeni Schwarzenegger-elokuvaa. Se oli joskus ala-asteella jollain meidän luokkalaisella, että hei, menekö katsoa Running Manin? Mulla on semmonen, äi, semmonen, semmonen leffa, missä äijä menee tulevaisuuden semmoiseen TV-ohjelmaan ja siellä niinku tapetaan oikeasti. Mutta oi, 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 ilman muuta. Ja sitten se oli niin siistiä, tiiäksä, kun bazaa tulee ja vaan Schwarzenegger vetää moottorisala suoraan kyrpään saatana Badzov ja vertaroiskuja tällä. Jostain, <laughs> jostain kumman syystä, vaikka tämä on about... Ihan yhtä väkivaltana kuin aikaisemmakin Schwarzeneggerin elokuva, niin jostain syystä tämä pääsi Suomessa sitten videolla leikkaamattomana läpi. Tämä leffa rullaa tosi hyvin ja siis nämä kaikki hahmot on tosi hyviä. Mä tykkään tästä Ben Richardsista ja mä tykkään tosta sitä Killianista, eli mä en nyt muista kuka se näytteli, joka näyttelee tätä TV-ohjelman hostia, niin sillä se on myös hyvä vittumainen kusipää. Ja sitten tota, nämä kaikki saalistajat, mitä tässä on, eli tässähän on se sama äijä, mikä oli nörttien kostossa se, se tuhtikaveri tai porkysissä niin näyttelee tässä yhtä tätä oopperalaulaa ja äijää ja sitten Bazzav, oo hyvä, en muista kuka sitä näyttelee Jesse Ventura Predatorista näyttelee yhtä näistä äijistä ja itse 
fucking Jim Brown, väkivallan mies, näyttelee sitten kanssa yhtä vastusta. Ja mukana on myös Sven Ule Thornson, Thornsen, eli näitä Schwarzeneggerin kehorakentaja kavereita. Mies, joka on nähty muun muassa Steven Seagal elokuvassa On Deadly Ground ja sitten myös Schwarzenegger elokuvassa Conan Barbaria lukuisissa monessa muussa. Esimerkiksi myös Red Heatissä. Ja myös Arnold Schwarzeneggerin repliikit on tässä ihan paikalla. Tässä on monta hauskaa. First Sub-Zero, now Plane Zero. Ja sitten tietysti tää ehkä klassikko, niin kuin siis se, että I hope you have room for my fist, because I'm gonna ram it through your stomach and rip out your goddamn spine. <laughs> ja uskon, että jotenkin aina huvittanut se, että siis Ben Richardsin transitio tästä rauhaa rakastavasta helikopteripilotista, niin ei ole kauhean niin kuin vaikea sitten tämmöiseksi niin kuin verenhimoiseksi murhaajaksi, joka tappaa niin kuin nimenomaan tällainen näytös mielessä sitten ihmisiä, joo. Ja siis tää oli hieno katsella Raw Dealin jälkeen, joka on vähän semmonen välityö Schwarzeneggerilta, eli Schwarzenegger vaikutti Raw Dealissa vähän masentuneelta, mutta tässä se on taas sitten sellainen niin kuin kunnon Schwarzenegger meininki, eli, eli tuntuu olevan sen pilke silmäkulmassa ja tuntuu, että sillä on, sillä on justiin niin kuin näitä nasevia kommentteja, ja myöskin tuntuu siltä, että, että tää rooli sopii paljon paremmin Schwarzeneggerille, tää tuntuu olevan paljon enemmän räätälöity Schwarzeneggerille, tää Ben Richardsin rooli, kuin sitten täm, tämä tämä Kam, Kam, Mark Kam, Minskin rooli tässä Raw Dealissa, jo. Mutta ei tää nyt kyllä ihan vailla niin kun teksää, valittamisen aiheita ole tämä Running Man, koska siis mun mielestä se aina tää, tää on vähän epäbalanssissa tää elokuva siinä mielessä, se aina se alkupuoli on kyllä mun mielestä paljon parempi tässä. Ja varsinkin siis siinä on tunnelma tosi korkealla, siksi kun se lähtee sinne peli, peliin, eli mikä käy, tää peli, Running Man peli käydään sitten tuolla... Los Angelesin maanjäristyksen tuhoamilla alueilla, ja se on kaikki sellainen niin kuin pimennossa tällainen, siis oi oi oi, siinä on jännitystä, ja siis nämä, nämä niin kuin just niin kuin nämä metsästäjät tulee sinne tota, niin kuin kentälle, niin silloin se on niin kuin tunnelma on, on niin kuin ylimmillä, mutta sitten kun sinne juoneen tuodaan sitten vähän tämmöisiä niin kuin kapinaliikkeen jäseniä, ja niillä on se suunnitelma, että ne hakkeroi sinne TV-kanavalle, ja sitten jotenkin Maria Conquita Alonso on Sala kuljettanut sen tota, leikkaamattoman version siitä, että mitä se oikeasti siellä helikopterissa sanoi, kun, että se voidaan niin kuin näyttää televisiossa ja se vielä hauskassa sanoa, että missä sä salakuljetit se? Ei viitti kertoa, että se on varmaan tunkenut sen sitten niin kainaloon tai jotain. Joo. Niin, se, jotenkin se loppupuoli vähän ehkä lässähtää tällä. Ei siinä siis... Jotain olisi kaivannut ehkä vähän lisää. Onko se sitten vähän vaisu tämä lopputaistelu, sit, mikä käydään siellä televisiostudiossa tai jotain, mutta jotain, jotain lisää. Niin kun, siis esimerkiksi tässä mun mielestä on selvä istutus tässä alussa, kun se menee sinne niin kuin kämpille, mistä löytää sen Maria Conquita Alonso, niin se sanoo, että joo, missä mun veljeni on, että joo, että se vieti johonkin teeksää työleirille tästä, kun se oli tehnyt vallankummalluksellisia jotain juttuja siellä. Niin jotenkin ehkä tässä olisi ollut istutus siitä, että mitä jos oltaisiin nähty tämä Schwarzeneggerin veli, se olisi ollut vaikka siellä lopussa vaikka niin kuin yksi metsästäjistä tai sitten niin kuin, hei, vittu, jos se olisi niin kuin vaikka liittoutu, se olisi ollut yksi niistä kapinallisista, se, hey my brother, come on brother, let's go, let's go, Kill them fucking all, yeah. Ja sitten se velje ei olisi voinut näyttellä vaikka esimerkiksi, kuka olisi voinut olla hyvä siihen aikaan, no... Roddy Piper! Roddy Piper olisi näytellyt tuota Schwarzeneggerin veljeä, niin holy shit, mikä homma, tai Stallone, tai mitä vaan, Robocop, Peter Weller, Herra jästäs, niin kuin rosteri olisi ollut loputen, niin kuin, mitä olisi siihen voinut pistää. Ja sitten myös mietin sitä, että ehkä kuitenkin tämä Paul Michael Glazer ei ehkä niin kuin, saa tästä niin kuin, kaikkea irti, mutta ehkä vähän jotain piikekäämpääkin yhteiskuntakritiikkiä, niin että mieti, jos Paul Verhoeven on ollut vaikka ohjaamassa tätä, niin siitä olisi varmaan ihan uusia väärejä tästä. Mutta tällä senään tämä on oikein hyvä ja viihdyttävä elokuva, ja on nähnyt tämän monta kertaa, ja tämä on hirveä nostalginen elokuva mulle. Ja jos mä nyt neljä, puol- neljä tähteä, lykkäsin ää, tälle roodiilille, ei kun kolme ja puoliko mä, en mä en edes muista, mutta niin kun, siis kyllä, siis niin kun tämä on selvästi Running Man on parampi, parempi leffa kuin Raw Deal, eli, eli kyllä tälle on pakko vahva neljä tähteä, en mä nyt kyllä enempää mene, mutta vahva neljä tähteä on kyllä kyllä lähtee Running Man, ihan koska tahansa, come on, tää on mahtava klassikko. Mutta entä sitten tämä studiokanaalin äh, 4K Ultra HD Steelbook, mikä mulla on tässä, itse asiassa se on Paramountin levittämä sit Euroopassa, miten mä muistin tätä studiokanaa? Huh. 
Oli se Master Studio-kanalin tekemä. No anyway. Mutta siis tää on hyvin, siis tää on Steelbook ja hyvin tämmönen yksinkertainen tämä tota sisältö. Eli ei mitään vihkosta, ei mitään lisälevyä, ei mitään. Tässä on vaan tosi plain disk tässä ja tältä se näyttää sitten edestä ja takaa. Sitten meillä on tässä tietysti tää tämmönen slip, slipari coveri, missä selostetaan elokuvan juoni on pari kuvaa. Ja sitten, että mitenkä tietenkin, mitenkä kytketään... Ultra HD soitin sitten televisio. Se on aina vitun tärkeä, kyllä mä tykkään siitä. Mutta niin kun heti silmiin pistää se, että niin kun siis, että tässä ei ole mitään ekstroja. Siis tässä ei ollenkaan mitään ekstroja, ei niin kun edes traileria. Siis mulla on tässä tämä saksalainen toi <köhö> digibuukki. <köhö> ei nyt sen tarkemmin esitellä, mutta siis täällä on sentään DVD ja Blu-ray, missä on leffa ja pari kommenttiraita. Ja sitten tässä <köhö> bukletti, no tietysti saksaks, saksaks on, mutta... Siinä on jotain lätinää Running Manista näin esseitä ja tällä ja kaikkea näitä storyboards. Nämä on itse aika hienoja kyllä tässä. Ja sitten meillä on täällä Harold Faltenmayerin soundtrack. Mä en muistanut edes äsken puhua, mutta siis tässä leffassa on siis Beverly Hills Cop musan tekijän Harold Faltermeyer, mikä on tehnyt myös Top Gunin sen teemabiisin. Niin tässä on Harold Faltermeyerin soundtrack ja ihan sika hyvä. Siis Ihan sika hyvää meininkiä, just sopiva tämmönen dystoppisen tulevaisuuden. Ja siis semmonen menemä viihde musiikki kyllä. Ja tässä on tosiaan, tää soundtrack, ja olen monta kertaa sitä CD-tä kuunnellut. Tai no en mä itse asiassa tätä CD-tä kauhean monta kertaa kuulu, kun mä oon ajanut sen tietokoneena. Mutta siis kuunnellut sieltä koneelta sitten sitä MP3. Ja sitten meillä on täällä extra levy, siis ei mitään älyttömän erikoisia ekstroja ollut siinä, mutta kuitenkin oli Renato Kessarellin haastattelu, eli siis se jätkä, joka on tehnyt näitä maalauksia. Ja oli, oliko se nyt nais, jonkun naisnäyttelijä ja muutaman muun tyypi haastattelu. Muutamia haastatteluja ja making offia ja tämmöistä. Että kyllä siinä on niin ekstroja, mutta siis jotenkin on tottunut tällainen nykyaikana, että tota, kun ostaa uusimman version, niin tässä on aina kaikki... Viimeisimmällä versiolla on aina kaikki ekstra, mutta ei se näköjään aina niin ole. Että tämä oli erittäin suuri pettymys, että kyllä tämä täydellinen ekstrojen puuttuminen. Tietysti joku voi sanoa, että hei Vilho, miksi sä katsonut sitä verkkokaupasta, että onko siellä ekstroja? No niin, no ei tullut mieleen, koska mä, niin kuin, niin kuin sanottu, mä oon olettanut niin, että kaikissa, kai uusissa on niin kuin kaikki ne vanhat, mutta niin kuin, that's bullshit man, it ain't. Mutta siis kyllä, mennään itse tärkeimpään asiaan, eli siihen kuvan ja äänen laatuun, mikä tässä on. Eli tämähän on siinä mielessä vähän ongelmanille leffa ollut tämä Running Man aina, koska siis tämä on aika kummallinen tämä väripaletti tässä, että tämä on hyvin räikeä väreiltä. Eli tietysti tämä Arnold Schwarzeneggerin keltainen asu, <laughs> ja sitten on, kun mennään siellä tunneleissa, se on paljon pimeyttä, paljon savua. Se on käytäviä, missä on punainen valo, käytäviä, missä on sininen valo. Se on niinku täydellistä myrkkyä tämmöiselle VHS-julkaisulle. Meidän värit on aina perinteisesti tällä VHS-versiolla välkkynyt perkeleesti, kun sitä on kattonut. Ja myöskin se Future-filmin <laughs> ihan sikapaska se DVD, siis se ihan DVD alkuaikoina julkaistu, se Juokset tai kuolle DVD, mikä on täyskuvalla, niin siis ihan karmeita paskaa. Eli siis niinku periaatteessa tämä oli ensimmäinen kunnollinen versio, mitä mä ikinä näin tästä, tämä Saksa, Saksa Digibookki, minkä joskus hommasin. Olisiko se ollut joskus 2017-2018 kuitenkin. Mutta nyt se on saapunut sitten 4K Ultra HDlle. Miten tämä sitten suoriutuu sitten näistä kaikista, kaikista kummallisista kuva, kuvan väritysratkaisuista? No siis erittäin erittäin hyvin täytyy sanoa näin niin kuin pähkinän kuoressa. Eli, eli siis tässä on Dolby Vision ja HDR10 on ja... Siis niin kun, mä, mä en keksi mitenkään, miten tää voisi näyttää vielä paremmalta. Siis tää on todella hyvä, hyvä suoritus, oppikirja esimerkki, miten tämän aikakauden filmi pitäisi restauroida. Mikään pimeys tai mikään savu tai mikään ää, sininen punainen valo tai edes Schwarzeneggerin keltaiset py, pyjamapöksyt, niin mikään näistä ei niin kun, tuota mitään ongelmalla tälle tälle tota, 4K-kuvalle. Siis tää on aivan mahtavasti toteutettu. Siis, 
Värit ovat kirkkaita, selkeitä ja täynnä, kuva on täynnä yksityiskohtaa. Ja siis kyllä filmirae on juuri semmoista hienovaraista, niin kuin luulisi tämän aikakauden elokuvassa olevan kyllä. Että paljon parempi esimerkiksi niin kuin rakeltaa kuin esimerkiksi saman aikakauden Predator. Että mä en tiedä mikä siinä on ero, että johtuuko se jotenkin valaistusolosuhteista sitten tai jotain. Koska mä en että tämä on enimmäkseen kuvattu varmaan studioissa tämä, koska se on luonteeltaan semmoinen elokuva. Mutta kun taas Predator on oikeasti kuvattu viidakoissa, niin... Se saattaa ehkä vähän haastetta pistää siihen. Täytyy muuten joskus Predatorikin käydä läpi tässä ohjelmassa siitä. Mutta joo, siis niin kuin aivan, siis ei tämä välttämättä paras, mitä mä oon ikinä nähnyt, mutta niin kuin sanottu, niin mä en voisi enää parempaa pyytää. Siis niin kuin, mä annan siis vi, no vi, vittu neljä ja puoli kautta viisi. No, no miksei viisi kautta viisi? Niin kuin, siis tää on varmasti paras, miltä tää on ikinä näyttänyt tää leffa. Ja varmaan miltä se ikinä tuleekaan näyttää. Että ihan niin kuin top notch. Mä annoin paskaa ekstrojen puutteista, mutta niin kuin, siis tästä ei voi antaa kyllä paskaa mitenkään tästä kuvanlaadusta. Että kyllä nämä Paramountin äijät joskus osaa hyvää tehdä. Että mä veikkä se masterointi tuli Paramountilla. Ei kun niin, vai tuliko se sieltä studiokanalta? Ei niistä ikinä ota selvää kyllä. Ja audio tässä on taas niin kuin sillä lailla, että ei nyt ihan kauheasti mitään erikoista sanottavaa, ei ole Dolby Atmosta, ei ole 7.1, ääni on DTS 5.1, jos en ihan väärin muista tässä... Jos ei tässä versiossa, niin aikaisemmassa versiossa oli sitten toi 7.1 ääniraita, mutta siis niinku, okei, en mä tiedä, onko sillä kauheasti käytännön merkitystä, onko sillä 5.1 vai 7.1 ääniraita. Sillä on merkitystä, miten se on niin kun, siis, niin masteroitu. Ja siis niinku, ei mulla, sillä ei, mulla ei ole mitään tästä valittamista, se on hyvän kuulonen. Siis siinä on hienosti käytetty niin monikanava äänä. Niin kun ehkä highlight siinä on ehkä siis se, kun muistatte sen kohtauksen, missä Schwarzenegger ja kumppanit, kun ne pistetään sillä se tunneli läpi sillä, tota, sillä kelkalla, niin siellä kuuluu hienosti ääntä ja tällä. Ja sitten myös kaikki tämmöiset kaikut ja kilahdukset, kalahdukset näin. Ja sitten tietysti ennen kaikkea Harold Faltenmayerin mahtava skore pääsee kyllä oikeuksiinsa kyllä tässä. Että ei tässä audiossa yhtään mitään vikaa ole, mutta ei mitään erikoistakaan, mutta annetaan audiolle 4 kautta viisi sitten jo. Mutta hei, tässä on Running Man audiovisuaalisesti, ei mitään moitettavaa, hyvä kuva, hyvä ääni, mutta ekstroista täydet nolla pistettä. Pakkaus nyt on, no, äh, ei mä tiedä. Mä tykkäsin tosi paljon tästä paketista, mutta tää on ehkä vähän tylsä tää kansi design, tää Steelbookin tää, että en siitä osaa sanoa. Jep, mutta pakkauksesta annetaan 3 kautta 5. No. Elokuvalle 4 kautta 5 kyllä. Ja se on mahtavaa perkele, että niinku Schwarzenegger, että tuodaan tällä lailla niinku 4K terävä piirrolle. Minä tykkään siitä. Tulen varmasti monta, 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 monta kertaa katsomaan Arnold Schwarzenegger Running Manin vielä tämänkin jälkeen, kyllä. Mutta hei, nyt kerro mulle, mitä mieltä olet Arnold Schwarzenegger Running Manista, eli pistä kommentti alas ja paina sitä peukkua, jos tykkäät ja näin. Ja hei, ei mulla muuta tässä tällä kertaa, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava ja nyt sitten kannattaa seuraavaksi katsoa tämä video tästä. Hehehe. Pistä se seuraavaksi pyörimään ja hyvää elokuvailtaa sen jälkeen. I hope you have room for my fist because I'm gonna ram it through your stomach and rip out your goddamn spine.